grazie all'intervento del segretario regionale e del Presidente della Regione che ci hanno offerto elementi di riflessione molto attuali. Io come premessa voglio dire che quello di Moro è un tema difficile, che la società in questi 36 anni ha tentato di accantonare, quindi quando si discute di Moro e di tutto quello che c'è intorno al caso Moro significa che si ha un partito che ha coraggio. Un partito che ha coraggio, quello ha avuto da anni nel proporvi di venire a Perugia, è un partito che non ha paura, perché il caso Moro ci porta a interrogarci, ci porta a un riesame della storia degli ultimi 60 anni, ci porta soprattutto a svelare grandi bugie e grandi omissioni. Ancora qualche premessa, che cosa sentirete stasera? Nessuna mia opinione. Quello che sentirete stasera è una sintesi operativa di due milioni di pagine, che sono il caso Moro, derivanti da otto processi, quattro commissioni terrorismo e stragi, una commissione Moro e una commissione P2. 36 anni. Noi abbiamo avuto il merito di leggerle, di studiarle, di sintetizzarle e di diffonderle, senza pietà verso nessuno, né madri, né padri, né fratelli e né sorelle. Quindi nessunissima opinione e nessun commento mio su nulla, tutto scritto negli atti della magistratura. Qualcuno potrà dire la magistratura sbaglia, ne prendiamo atto, ma tutto quello che noi diciamo è scritto là. O la magistratura ordinaria o una parte più ridotta negli atti delle commissioni inquirenti. Credo che sia doveroso ricordare due persone sul caso Moro. Uno vedente, il senatore Sergio Famini, che prima di, tutto, di tutti ha intuito delle verità subendo anche la piura del suo partito in alcune circostanze e l'altro un defunto, il senatore democristiano Carlo Po che a differenza di Flamini non ha scritto niente, ha scritto tre parole ma chiarendo in queste tre parole letterali il caso Moro che lui definì delitto di abbandono l'ultima considerazione prima di iniziare questo racconto, una serena, pacata riflessione trasmessaci per iscritto dalla Presidente della Commissione P2, che ricordo essere stata la prima Ministro Donna della Repubblica Italiana, Tina Anselmi, che peraltro si fa ricordare anche per essere stata promotrice della 833 la legge che realizzò la Costituzione nella parte dove il diritto alla salute è garantito a tutti. Dice Pinanzelli nella Commissione P2 quando su alcune vicende che hanno interessato la vita politica del Paese rimangono aperti troppi interrogativi vuol dire che a quegli interrogativi il Paese non vuole dare risposta. Il caso Moro è uno di questi. Io mi faccio aiutare da degli appunti perché ci sono cose che non possono essere dette travisando il concetto delle sentenze o delle ordinanze o delle inchieste giudiziarie. 1974, Washington. Onorevole, lei deve smettere di perseguire il suo piano politico per portare tutte le forze del suo paese collaborare direttamente. Qui o lei smette di fare queste cose o la pagherà cara, veda lei come vuole intenderla, Henry Kissinger ad Audomoro. Il 4 agosto 1974 Aldomoro sale sul treno Italicus a Roma, Roma-Monaco, 
diretto a Bellamonte per raggiungere la famiglia. Il treno sta partendo, due uomini dei servizi segreti lo fanno scendere perché deve firmare documentazione urgente. Quel treno crea 12 morti, 8 feriti e salta in alto a Val di Sandro, San Benedetto, Val di Sandro, Bologna. 2 luglio 75, OP, Mino Pecorelli, alludendo al libro di Andreotti, ore 13, il ministro deve morire, si chiede sul giornale se è proprio il solo Moro il ministro che deve morire. Moro, novembre 77, a me capita come per Riquel, lui non trova comprensione nell'Unione Sovietica, io in gran parte della Germania e negli Stati Uniti. Novembre 77, Moro a Vittorio Cervone, deputato democristiano. Caro Vittorio, ci faranno pagare caramente la nostra linea politica. La DC perderà voti, ma dobbiamo andare avanti, non nell'interesse del partito, ma dell'Italia. Guerzoni, Corrado Guerzoni, portavoce di Moro, ogni qualvolta Moro emetteva un respiro, gli usa sobbalzava. Rana, collaboratore di Moro, l'idea di Moro era quella di far salire i comunisti sul treno della democrazia del paese. Lo considera un processo lungo e difficile, ma vitale per l'Italia. Sereno Preato, segretario di Moro, i giornali di destra, Candido, OP, Specchio e il Borghese, hanno attaccato Moro prima per il centro-sinistra con i socialisti, poi per il confronto come con i comunisti. Mario Moretti, presunto capo delle Brigate Rosse. Per noi Moro, Andreotti e Fanfani erano uguali, ma quando abbiamo interrogato Moro ci siamo resi conto che Moro era 50 anni avanti a noi, con una parola capiva l'universo mondo. Ripeto, sono tutte frasi testuali che riporto. Guerzoni, Moro capisce che la DC è finita. 1975, titoli di OP. Il primo, se Moro vivrà ancora. 1977, Moro, puntini, puntini, bondo. Novembre 77, a Roma viene cambizzato l'onorevole democristiano Publio Fiori. Sul giornale Repubblica e sui muri romani appare la scritta Oggi fiori, domani moro, ma nessuno interviene. Quando il senatore Flamini interroga il generale della Chiesa sul primo documento delle BR dove si parla di attacco mortale allo Stato, dalla Chiesa risponde non ricordo, quel documento è di Torino 1975. Analogamente, dalla Chiesa dice, non ricordo, quando il senatore comunista Flamini gli chiede se ha mai saputo la notizia del 6 marzo 78, la notizia derivante dal carcere di Matera, dove tale Salvatore, senatore di cognome, in carcere con il PR, dà notizia a Segurpena, l'organo che dirige la protezione delle carceri, diretto da dalla Chiesa, che a giorni a Roma sarà rapita alta personalità politica. I giudici in Posimato e Priore, dopo, scoprono che nel febbraio 78 i servizi segreti francesi, per stare in tema, hanno avvisato quelli italiani che nel mese di marzo sarà rapito Aldo Moro. In Francia, c'è la centrale internazionale del terrorismo dell'epoca che si chiama Iperion. Viene soprannominata dai brigatisti la ditta, così come il Mossad viene chiamato la ditta e la Rosa dei Venti viene chiamata la ditta. 
l'Istituto Iperion ha un capo, Innocente Salvoni, brigatista. Quello che vi sto per dire è l'unico elemento non accertato dalla magistratura sinora, ma chi ha denunciato per diffamazione il protagonista di questo evento è stato querelato e condannato dalla magistratura. Il 2 marzo 1978, cioè 14 giorni prima del rapimento di Moro, a firma dell'ammiraglio Remo Malusardi, capo della decima divisione SB, cioè Gladio, del Ministero della Difesa Italiana, parte un documento con la motonave Giumbo M dalla Spezia il 6 marzo. Questo documento è diretto a Beirut. Chi lo trasporta è un tale G71, G sta per gladiatore. G71 è Antonino Arconte, nato a Cabras, provincia di Oristano, vivente, l'unico vivente di questa vicenda, nato nel 1953. Questo documento dice al destinatario, che è il colonnello Stefano Giovannone, detto il maestro o Stefano D'Arabia, di contattare immediatamente gruppi del terrorismo medio orientale per la liberazione di Aldo Moro, che sarà rapito 14 giorni dopo. Questo documento ha una storia tutta particolare. La veridicità del documento è stata accertata dalla dottoressa Gabella, che ha acclarato che la scrittura, la carta, l'impostazione può risalire al 1978. Il documento si incrocia con una vicenda molto particolare, la scomparsa di una serie di persone. Il primo è il colonnello dei Carabinieri Mario Ferrari, che è il destinatario intermediario del documento, il quale anni dopo viene trovato impiccato a casa sua a Roma, si è suicidato, ma si è suicidato in un modo molto strano, impiccandosi a un portasciugamani del bagno, altezza 1,20 m. La perizia dimostra che le quattro viti dell'asciugamani non avrebbero retto il corpo del colonnello Ferrari. L'altra cosa strana è che subito dopo la sua morte, lui vive con una compagna, una domenica mattina nella sua abitazione arrivano i nostri servizi segreti mai chiamati e ripuliscono tutto. Questa vicenda si incrocia anche con la scomparsa di due giovanissimi giornalisti italiani avvenuta a Beirut nel settembre 1980. Allora non se ne parlò perché era molto rischioso. Non lo so oggi, ma all'epoca questi due scomparsi non sono stati più trovati. Graziella De Palo e Italo Toni. Walter sorride perché lui si è incrociato anche con questa vicenda. Questi due giornalisti, che ovviamente subirono dall'albergo il furto dell'agendina, delle macchine fotografiche, avevano quel giorno in programma di visitare un campo dell'OMP. Alcuni appunti trasmessi alle loro agenzie ci inducono a ritenere che loro avessero fatto una scoperta gravissima che poi in seguito ha fatto, hanno fatto i giudici Palermo e Mastelloni. Qual è la scoperta? Che in campi di addestramento dell'OMP nel Libano, le PR si esercitavano con alcuni terroristi medio orientali, ma la cosa più grave è che gli addestratori di entrambi fossero alcuni gladiatori. Questa vicenda, sempre la stessa di questo documento del 1978, produce in seguito alcune sentenze fatte dai giudici.
giudici Mastelloni e Palermo con i le quali vengono arrestati i generali dei servizi segreti Santo Vito, Musumeci, lo stesso colonnello Giovannone, si accerta giudiziariamente che tutti questi avevano rapporti con la banda della Magliana, con Flavio Carponi, con il mafioso Pippo Calò e con Francesco Pazienza. Ma soprattutto si accerta che uomini dei nostri servizi segreti mentivano abitudinariamente, dice il giudice, erano adusi a depistare e l'oggetto del loro arresto fu il traffico d'armi tra Brigate Rosse e OP. Su queste vicende il governo Craxi nel 1985 pose il segreto di Stato e quindi la vicenda si è fermata là. Quando oggi si dice che Renzi ha tolto il segreto di Stato si dice una parziale verità perché Renzi l'ha tolto ma tutti gli atti del nostro Stato che vedono implicati stati terzi per poter essere desecretati necessitano della liberatoria dello Stato terzo che ovviamente non dà e non ha mai dato. 16 marzo 1978. L'operazione Moro in gergo dai brigatisti viene chiamata Operazione Fritz che in tedesco significa ciuffo bianco. Moro esce di casa, diretto alla chiesa di Santa Chiara. In chiesa i due carabinieri, Ricci e Leonardi, lo seguono a messa, i tre poliziotti restano fuori. Sarebbe interessante, dopo 36 anni, poter ricevere, ove esistesse ancora, la striscia delle telefonate che la macchina della polizia ha ricevuto in quella mezz'ora della messa. Perché? Per una serie di ambiguità, la prima, il percorso che Moro fa uscito dalla Chiesa è uno dei tre percorsi che poteva fare per dirigersi alla Camera, ma è il percorso più lungo ed è quello che lo porta in una zona retrostante rispetto al punto di approdo, cioè quello da Via Fani di Astresa. La seconda considerazione. Quando il 29 maggio del 79, cioè l'anno dopo, nella casa del capo del KGB italiano, il professor Conforto, detto Dario, vengono arrestati i due brigatisti Valerio Molucci e Adriana Faranda, a parte l'anomalia di trovare in quella casa carta intestata dell'Istituto Prodeo, il cui capo è padre Morleo, che è un agente segreto della CIA, a parte questa anomalia, ma nella tasca di Valerio Morucci viene trovato un biglietto. Su questo biglietto, lo dico ad Anna che non era nata, i telefonini non c'erano, su questo biglietto c'è un nome e cognome, un numero di telefono e un indirizzo. A chi corrisponde? A un maresciallo di pubblica sicurezza che fa servizio all'ufficio radio scorte del Ministero degli Interni. Sarebbe interessante sapere chi ha chiamato la macchina di Moro in quella metà, in quella mezz'ora, soprattutto perché Zecca, il dottor Zecca, che è il capo dei servizi radio scorte del Ministero degli Interni, ci dice all'epoca che le macchine che hanno protezione vengono teleguidate dal Ministero degli Interni minuto per minuto ma tutto questo non è stato possibile l'azione di Viafani come la vicenda Moro si apre con un gesto di amore la più giovane dei brigatisti Rita Algranati 20 anni quando la macchina di Moro sta arrivando in Viafani alza un mazzo di fiori tenete presente che il 9 maggio qualche minuto prima che il cadavere di Moro sarà ritrovato in via Chetani, ci sarà un'altra bella ragazza che passerà da via Chetani con un bellissimo mazzo di fiori che consegnerà 
all'altezza di Piazza di Gesù ad un altro signore, non sappiamo, non abbiamo mai saputo chi. Rita Algranati è in via Fani con il marito, che si chiama Alessio Casimirri, unico brigatista mai arrestato dopo 36 anni. Lui sta in Nicaragua, gestisce il ristorante La Bella Roma, i nostri servizi nel 1999 sono andati a trovarlo, hanno speso un miliardo e mezzo, ma non abbiamo mai saputo perché. Chi è Alessio Casimirri? È il figlio del capo ufficio stampa di Paolo VI, Giovanni XXIII e Pio XII. Che cosa succede in via Fani? Questo Casimirri ha il padre che ha un intimo amico che si chiama Santo Vito, il capo dei servizi segreti, il quale, interrogato dalla magistratura, alla domanda come mai quasi cento colpi di arma da fuoco non hanno ferito Moro, risponde i brigatisti erano tiratori eccezionali. Peccato che Franceschini, che non è il ministro, ma il brigatista dica le nostre armi si sono sempre inceppate e a via Fani pure e poi aggiunga senza la copertura dei servizi segreti della CIA, del Mossad e del KGB noi non avremmo mai potuto né rapire né conservare Moro a Roma per 55 giorni dei 94 possoli che risultano sparati in base alla prima perizia in via Fani, perché la seconda ne parla di 68, i brigatisti continuano a dire a 36 anni di distanza di aver sparato soltanto dal lato sinistro e di essere stati in via Fani soltanto loro. I bossoli si trovano anche dal lato destro delle tre macchine. Analogamente ci sono alcuni cadaveri, il maresciallo Leonardi, che non è stato ucciso dalla parte sinistra dove i brigatisti dicono di aver sparato, ma dalla parte destra. Chi ha sparato? Chi altro stava in via Fani? Che cosa successe in realtà in via Fani? Tenete presente che nel 1979, poi nel 1990, la magistratura ha ritenuto di...